どうも、エホレクチャンネルです。さあ、今日なんですけども、さあ、ついに、第三、第三、かん、かん。<笑>第三戦、ハンガリーグランプリの予想をお届けしてまいりたいと思います。<笑>まあ、ね、開幕二連戦、あっという間に終わりまして。はい、あっという間でしたね。ええーはい、まあ、あの、あっという間というか、もう、タロウノートの威力に驚き。<笑>続ける日々でしたけどね。<笑>あのどう去年よりもパワーアップしてますよね。うん、明らかに。うん、でも結局ねほらあの視聴者の方が最近外しに行ってんじゃないかみたいな。まあ結果的に当たってますけど。でも結果的には当たっちゃってるんだから。<笑>だから外しに行こうが当てに行こうが当たるんですよ。そう。それが太郎ノートです。うん、はい。太郎ノートに書かれた人は当たるんですよ、うん、そうあの太郎さんはノートに書いてるだけで予想,して<笑>予想してるのはこちらですから皆さん<笑>そこ間違えないようにしてくださいね<笑><笑>太郎さんは誰を撃墜するかっていうのを考えてる<笑>え考えてる考えてはないけど<笑>、うんまあ、結果としてそうなってしまっている,ている、うん、いや恐ろしい本当に恐ろしい去年はまあ週末通してまあ何人か2人ぐらい当たるかなぐらいだったんですよ、うん<笑>まあ、たまにエグい当たり方してましたけど<笑>しかし今年はもう毎日当たってますよ全員そうだね、うん、ちょっと当たり方がすごいもんねそう本当にもう当たっちゃっ髪当たる人が多いからね今年はちょっと順位悪かったねじゃないですよだからもう、ね、普通にぶつかってますから書かれた人全員、うん、去年は来光寺ぐらいでしょ激しく当たったそうですね<笑><笑>いや本当にまあね今回のシュタイヤーマルクグランプリでも、うんまあ、金曜日からいきなりリカルド選手撃墜され<笑>まあ、土曜日もね、太郎ウェザーって、あの土曜日だけが、激しく雨になったっていうね。ああうねうん、そうそう土砂降りって言ったら、ちゃんと土砂降りになったんだよ、ねはい。で、ピンクがセカンドローからスタートしますよって言ったら、<笑>キューバに落ちちゃうし、まさか。後ろから二列ってね。<笑>で、また決勝がね、どうやらことになりましたね、一周目から。まあ、なりましたね。<笑>優勝予想、なんて書いてたんでしたっけ。<笑>優勝予想は。えー、とセーブですよ<笑>雨の中のセーブ<笑>そうそうそうしかもあのその前<笑>めくる前になったと思いますめくるルルルルルルルルルルおめでとうセーブルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルしかも日曜日ねあの午前中レースの前にあった総括で太郎さん黒いレディオブックのシャツ、ね、あレディオブックのシャツ眼掛けでね、はい、レディオブックのロゴがついてたところ同士が当たってましたね<笑>横同士が普通なかなかないですよ横同士当たるのってああ,そうあの位置ね、はい、なんか引き寄せられるように縁石で飛んで当たってましたもんね<笑>あんなことってあるんだと思って本当に、うんうん、よくでもあれだって一歩間違えたらあれルルルもっと飛んでたでしょそうです、ね、タイヤとタイヤだしまあだから太郎ノートの勢いでそこちょうどあちょうどレディオブックとレディオブックでねレディオブックさん申し訳ございません<笑><笑>いやまあちょっとこの二戦でね、うん、改めて太郎ノートの凄さ皆さん、うん、痛感したんじゃないかと思うのでこの第3戦、まあ、ハンガリーグランプリ予想も注目ですよ、はい、すいません誰よりも通過してるのは本人です。ず<笑>いぶんプレッシャーを感じているという噂が。<笑>そうだから外せないよねっていうその激追記録が途絶えなきゃいけないから。<笑>そっちの<笑>そうそうそうそうそう。うん、えっと大丈夫です。それはあの何も考えなくても当たりますから。<笑>大丈夫です。なるほどね。はい。はい、全く心配ないです。はい。はい。それよりも被害に遭う方のあの気持ちを考えてください。<笑>ああそっか。はい。はい、<笑>プロの優勝予想からいきますかじゃあ,あそうだ、ね、ンリンクグランプリ、はい、まあねレッドブルが開幕2戦ちょっと残念な結果に終わってます、うん、でも去年ポールポジション取ってますから、うん、実力で最速だったわけですハンガリーって低速ってイメージあるけど最近も車が速いからなんかそんなイメージもあんまないよねやっぱ遅いですいや早いです早いよ、ね、もうだいぶ早いです<笑>だいぶ早いよね、うん、コーナーがかなり速くなってきてるんで、ね<笑>えーまあ、そんなレッドブルリンクからハンガローリンクに行ってリンクリンクズがどう変わるのかね,ね、うんうん、まあここはレッドブルが勝たないと話にならないでしょ、うん、まあね,ねちょっとシーズンも面白くならない人なのと、うん、ということでプロの予想いきますか、うん、まあ皆さん待ってるでしょうか、ね、待ってるでしょうね、はい、あ,あれ書いてくれるんだろうなっていうねあ、まあ、プロが勝てますよって今ここで言うっていうね、うんうん、いきますよおいトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトじゃじゃーん。ちんちん。ちんちんです。ごめんごめん。<笑>そ
ハミチンでしょ<笑>まあそうなるよね<笑>、まあ、先ほど太郎さん言った通り、うん、もり最近ちょっと高速サーキットに近いぐらい、うんまあ、中高速のコーナーになってきてるんですよね、うん、今の F1 マシンになると、うん、昔はね低速でくねくねしてって、うん、中野真司さんもなんかカートサーキットみたいでしたって言ってましたけど、うんうんうん、今の F1 マシンの空力性能だと、まあ、かなりあの高いスピードで曲がっていくコーナーになってきてるんで、うんうん、セクター2も結構中高速、うん、ってなると開幕2戦で。早かったのどこですかメルセデスですね<笑><笑>まあメルセデスっていうかあの2戦目のハミちゃんはちょっと異常だったよね<笑>まあまあ,あのもう全く敵なしでしたからね予選からですけどだ、うんうん、からもうト,トップチームっていうかもう,もうハミルトン、うん、まあ行ったまあでもボスさんも後ろからのスタートじゃなければ戦えたかもしれないんですけど、うんうんうん、でも予選で上に来れないっていう時点でもう、まあ、雨ですからねまあまあまあね、まあ、でも今週もまた雨っていう可能性もあるんでおおそうなるともう余計ハミちゃんですよ、うん、なるほどなるほどもともとハンガロリンク得意ですからねハミルトンあー確かに確かに、うん、やっぱスタイルに合ってるんですよあーそうだねギュッと曲がっていくっていうのは合ってる、うんうん、しかも今年の車も合ってると、うんまあ、低速コーナーはレッドブルが今速いんですけど、うん、中高速コーナーはメルセデスの方が速いというなるほどなるほど、まあ、そうなると、まあ、今までのサーキットレベルでいうと、うん、ハンガルリンクってそうじゃなかったけど、うんまあ、今の最新のマシンでいうと、うんまあ、中高速コーナーちょうどはまってるかな,そうなだからセクター2が速いかもしれないですねなるほどなるほどでなおかつストレートも速いと、うんまあ、ストレートあんまりねハンガロリンクないんですけど、うんまあ、それでストレート速かったらもう抜けないじゃないですか、うん、ああそうだねだあそこ抜きどころがあんまないんだ、ね、ないんですよ、うんうんうん、だからもうちょっとハミルトン一択かな残念<笑><笑>ということでじゃあ引き続き、うん、そうですね本田予想か本田予想ですねはいでもいきますかはいまあねハミルトン優勝持ってかれてもまあ去年みたいにいいバトルしてフェルスタッペンが、うんうんうんそれを見せてくれればまだちょっと満足できるじゃないですか。確かに。ということで本題予想。はい。ってどう。フェルスタッペンサインアルボン六位。あれ。なんで？<笑>なんで？<笑>えっと優勝争いはですね、はい、ハミルトン対ボッタスということで。なるほど、メルセデスがね。わ、まあ、かんないですよ、うん。もしかしたらフェルスタッペン頑張るかもしれない。腕でなんとかして、うんうん、コーナー多いってことはドライバーの腕の見せ所ですから。なるほど。ドライバーの腕でなんとか2位に食い込んでいくかもしれません。なるほど。でも、えー、そうなった場合、うん、腕で切り込むということは、うん、もう一度との差が余計広,い広がってしまいます。<笑><笑>で、えー、こうなると、うん、メルセデス2対レッドブル1という。<笑>まあ、去年の全く同じパターンですよね去年もフェルスタッペンポールポジションからスタートしましたけど、うんうんまあ、戦略でねメルセデスにいいようにやられて、うんうん、結局抜かれて最後2位でした、まあ、そういうことも起きるかなとなるほどで、まあ、今回の場合はボッサンにその戦略で抜かれてほう、えー、フェルスタッペンは3位に終わってしまうんじゃないかなという気がしますというかまあ、えー、これぐらいに思っとけば2位になった時嬉しいでしょあそうだ<笑>優勝すると思っていて2位だったらがっかりでしょ<笑>っていうことですよ。<笑>で、まあちょっとボンちゃんのね、んがまあ、今言った通りちょっと差が開いちゃうと。うん、ちょっとボンちゃん、まあね,ね第二戦も結構厳しかった。ね、普通に行くとあれペレス抜かれてましたからね。ねまあ、全体的なペースで見てもちょっと中段のトップってまたね開幕戦と同じ感じだったんで、うんうん、ハンガロリンク行くと余計それ厳しいですよね。うん、実際チームのまあまあねまあ直接取材してないから難しいと思うけどなんかボンちゃんに関して G は何も言ってない。<笑> G はまあ何も言ってないですけどクリスチャンホーナーはまあちょっと車が重,重い状態の時、うんうん、レースの前半のペースが極端に遅かったから、うんまあ、それが何の問題なのか解決しないとねっていうことは言ってましたけど、うんまあ、ボンちゃんはあの高速コーナーでちょっと車のバランスがディスコネクティックと、うんまあ、車の一体感が感じられないっていう、うん、コーナーの入り口と中と出口でまあバランスがバラバラっていうのが苦しい原因なんで、うんまあ、それはちょっと開幕戦からずっと続いてますよね。うん、ああそうなんだ、うん、それはタッペン選手も同じタッペン選手も多少そういう傾向あるけどタッペン選手はやっぱ腕でねじ伏せちゃうっていうね。ですよねうんまあ、まあちょっとまあボンちゃんはこの今の車の状態だとこんな感じになっちゃうかな、うん、余計、まあ、去年ね、うんえー、ガスリー選手も一番苦労したのがハンガリーでしたから、ねあまあ、ちょっと怖いなーっていうところですかねなるほどなるほど、まあ、中段グループもちょっと早いですからね今ね早いもんね、うん、確かに確かにちょっと、ね、勢いもちょっと強いですから向こうの方がなるほど、はい、ということでボンちゃんは6位、まあ、これも6位だと思ってれば4位に入ったら嬉しいでしょ普通に4位だったら悲しいけど<笑><笑>中段のトップだーっていうね。なるほどね。はい。はい。はい、じゃあ太郎さんの予想いきますか？問題そう。うわ太郎さんの予想。行
きますにゃーいきますよドンの事情で達成はまず売れないでいきましょうか<笑>じゃあはい、えー、はいボンちゃん、うん、ちょっとやっぱり今のボンちゃんはたたさぐな太郎さんでも四とは絵を描けませんでした<笑>この二千の,、ね、の結果を見てしまうと、うんうん、まあツーでも四と描けない三二一もないってことなんですけど、はいうん、まあちょっとボンちゃんは今回五位とさせていただきました<笑>すみませんはいで、えー、もうお気楽さんはもう安定してる五位ということはもう中断抜かれてるってことですね赤いところはいないですよね<笑>入ったところじゃないですね<笑>多分ね。はい、でねもうお気楽さんもう安定の七位です。はい七、はい、位、うん。でもう首輪ともうもう固定位置です。もう決まり。こちら。はい、お十<笑>位。えっと去年と同じく天狗です。<笑><笑>でも大体これ走ってるでしょ。<笑>まあ頑張ってここでしたけどね。うん、そうでしょ。うん第二戦はね。そうそうそうそうだから一点を積み上げていくっていうわ、うん、かりやすいんですよ。だから年間終わった時に八点だったらあ八回入賞したな。一<笑>点以上取ったらあかんのかい。<笑>そうそうそうそう。<笑>うん、でもこう首跡はもうしぶとく生き残って、はいうん、順位に入るといいのか悪いのか<笑><笑>そう書かれていいのか悪いのか、うん、だからお気楽スイッチが入れば上がるわけですよまあそうですね,ね同じ車に乗っててガスリーは常に7とか6とかって言ったらさ書いてるわけですからまあそういうね、はい、本題そうでございますよ、はい、もう今視聴者の皆さんはちょ「ちょっと待ってくれよ」って「うん、<笑>ちょっとこな,なんだよそれ」っていうねまあ、ちなみに前回ガソリーもいいとこいたんですけどね。いたよね。第二戦、うん。えっ、ー、とリカルドと当たってましたよね。<笑>タラさんがノートに書いたばかり。<笑>スタート直後の一コーナーで。うん、そうそう<笑>、うん。前回もこの辺の順位書いてたはずなんです。<笑><笑>まあまあそういうことでね。はい。ありがとうございます。これでございますよ。はい。当たりだな。<笑>今の発言がどう影響するかですね、ちょっと当たりだなっていう、初めてプロノート、当たりだなと出ましたけど、怖いですね、やっぱりね。じゃあ、次、中段グループ予想いきますか、中段トップね、中段も大混戦ですから、予想難しいですよね、中段に、中段のチームが増えたからね、今年そうですね、レッドブルリンクでの走りを見ると、ちょっとレーシングポイントがね、圧倒的に早かったですけど、ここでペレスと書くのか。じゃあ他書くのか、うん、そこはプロの腕の見せ所でああなるほどプロの予想、うん、中断予想いきますよ、うん、ジャーンマクラレーンおーそうきましたかまあレーシングポイント言うて、うん、ストレートメインの車なんですよあー曲がらない、はいまあ、高速コーナーはまあまあ速いんですけど、うんうんまあ、でもやっぱりマクラーレンの方が全体のバランスいいんで、うんまあ、ハンガリーみたいなサーキット行くとやっぱりあのレッドブルリンクよりはマクラーレン向き、うんうん、あーでレッドブルリンクでもレースペース結構マクラーレン良かったので、うん、集団の中に飲み込まれてなければ結構マクラーレン速いと思います、うん、毎年速いんでしょそこそここのそうです、ね、ハンガリーのマクラーレンさんは。でもともとレーシングポイントはめっちゃ苦手としてますからあ,そうなんだあんまりだからめちゃめちゃいいデータはないと思うんですよねそもそもあんな速い車で走ったことないからああそういうことね、うんうんうん、だからまあ今年はマクラーレンなんとかね、うん、ハンガロリンクまたお願いしますって感じでああなるほど、うんまあ、ちょっとこれピンクピンクピンク来るとね、まあまあうん、勢いいいからねまた二人がね、うん、ザンスのチームがまたうるさくなる<笑><笑>ピンクピンク来るとザンスザンスザンスっていう,うちょっとまあザンスはまた壊れるザンスからね<笑>言ってた通り壊れてるザンス<笑>そうなんですよねまた暑くなるとね壊れますからねハンガリー毎年めっちゃ暑いんですよあまあ、今年ちょっと早いんですけどね、開催が、まあ、2週間ほど早いんですけど、うん、まあでも7月、8月のハンガリー、めっちゃ暑いですから、なるほど,なるほど、まあ、雨の可能性もあるけど、もし晴れたらすっごい暑いから、うん、またザンスのところはね、うん、漏れちゃうかもしれないです<笑><笑>まあまあ、マクラーレンということで、はいなるほどねはい、コーナリング性能に行きたいと、はいはい、では、では、いきますよ。では、私たちも、はい、タルさんの。中段トップ予想は果たして誰なのかいきますドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドド
そうやってるのは見えない。<笑><笑>やりました皆さん、河野さん以外は拍手してます。<笑>いやいや、あのー、先ほどね、プロは、はいうん、ちょっとこのコースは、うんはい、ちょっとピンクだめなんじゃないかと、はいうん、おっしゃってましたけども、ペレースはちょっと違うんですよ。うん、やっぱり、あのー、ペレースはやっぱり速い車乗ったことありますから、はいはいうん、ちょっと相方はね、はいうん、あのジタバタしてますけど。<笑><笑><笑>うん<笑>多分自分の思っている以上に車が前に行っちゃうんだと思う、ね、そうですね、うんうん、思っている以上に前に行くし前思っている以上に止まってるし思っている以上に曲がってるしだからちょっとまだ慣れてないそうですよ<笑>車に乗られちゃってるから<笑>そうそうそうそうそうで若いしこうベテランがねどんどんどんどん車乗りこなしてるから焦りもあるんで、はいうん、多分ちょっとあの相方がどっかでどんがらかしちゃうんだよ、ね、どんがらかしちゃう,<笑>そ,うそこでもう,もうペルースが、うん、もうペルースがもう,もう安定した走りで気づいたらあれ<笑>皆さん、ペレスの3位、4位なくなりましたよ<笑>、うん、でも、あれですよ、表彰台争いしないですよ、もう、トップ3はもういっちゃうんだ、えー、と今の話、総合すると、<笑>えー、ストロールがどんがらがしゃんやらない、<笑>ペレスより速い、3位がある、<笑><笑>あれ、<笑>ストロールもちゃん、表彰台また、そうだ,だからもう、タラさんが書いたところから読み解くのが大変だよね、<笑>こう書いて言ったことから。うんまあ、それはまたそれはもう視聴者の方がもう自由に解釈していただいて<笑>、はいうんうん、だんだんあのノストラダムスの大予言みたいになってきて<笑>無理くりこの起きたことを太郎予言に当てはめるみたいな、うんうんうん、いやいやもう本当注目してください、はいうん、ピンクは決して遅くないというのが田中さんの予想です<笑>はいじゃあ遅いじゃん<笑><笑>だいぶ遅いさあ、はいえー、次は注目ポイントいきますかはいまあ、もう3戦目なんでね、うん、注目もクソもないんですけど、ね、正直、うん、まあまあでもその中からひねり出すのがプロですから、うんはい、これを注目してみればレースが面白くなるというのがこちらはいトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト